Asseyez-vous. Merci, Barbara. Merci, Ariel. La perruche. Alors, la perruche, c'est une scène de ménage. Hein. Vous attendez des amis qui doivent venir dîner. Ils n'arrivent pas. Apparemment, ils se sont fait cambrioler. Ils ont eu un pépin. Enfin, ils ont une bonne raison de ne pas venir. Mais vous interrogez quand même. Pourquoi oui. ne sont-ils pas là Ça commence par quelques suppositions. La soirée avait tout pour bien commencer. On attend ces amis. Soirée normale. Soirée normale. Ils n'y viennent pas. Et je commence à élaborer une théorie sur les véritables raisons de leur absence. Et la pièce, euh, la grande force et l'originalité de cette pièce, c'est que ça commence euh, comme une... Comme elle est de boulevard, ouais, on peut voilà. le dire. Dans et ça glisse boulevard. très vite. Oui, alors elle, elle est du côté de sa copine qui ne viendra pas. Lui, plutôt de son mari. Je suis un peu soumise, oui. on parle mal. Euh, voilà, voilà c est, c est, c est, moi, moi je joue un personnage très condescendant, macho, qui est totalement odieux avec sa femme. Euh, elle, elle joue une, au début, en tout cas, une femme euh, au foyer bien, bien gentille, bien docile. Et on s'aperçoit au fur et à mesure de ces questions qu'on se pose que notre relation est basée sur euh, beaucoup de mensonges. Et on se découvre finalement l'un l'autre. Euh... Il y avait des espèces de jeu de la vérité. Ah, Exactement. Très violent. Pour l'attendre le mariage, euh, voilà. il y a un confrère du Parisien qui écrivait il y a deux jours qu'il avait été fasciné par votre coup de gueule. Car, ah ben bah je porte... Ah, vous piquez une colère dans la pièce. Bah oui. Dans le lieu du théâtre résonne encore. Bah C'est-à-dire oui, bah, tous les soirs en plus, donc les murs tremblent. Ça va commencer à se fissurer bientôt. Mais, ouais. <rire> mais bon. c'est vrai que je porte en moi la colère... Euh de ces femmes soumises euh, à qui on fait avaler quelques couleurs. Et c'est là où la pièce est forte, c'est qu'à la fois, la femme ça est tout un peu responsable, c'est-à-dire, voilà, Alors, elle laisse sa disée, comme ça. Ouais. Tout y passe, l'argent dans le couple Oui, l'argent. Le rapport des femmes à l'argent bah, Bien sûr, bien sûr. Mais, on, hein. on pense être euh, le rapport des femmes à l'argent. Et, et, mais de toute façon, l'un trouve l'autre étrange. Hein. Bah, c'est la oui, soirée. Oui, parce qu'elle n'est pas comme d'habitude. Ouais. Oui, parce qu'elle vient de commencer à fumer. Oui, je la vois avec une clope, j'ai jamais vu fumer de ma, ma, de ma vie. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, elle n'est pas comme d'habitude, quoi. C'est une soirée qui avait pourtant bien commencé, mais qui commence à être bizarre. Et avec, est-ce que tu crois que les gens s'aiment 24 heures sur 24 <rire> Oui, c'est la grande question. Est-ce que l'amour peut durer Alors forcément, si on parle d'amour, on parle de fidélité, de désir. Et oui, parce qu'à un moment donné, ils arrivent sur le terrain essentiel, la fidélité, Évidemment. qui a trompé l'autre au moins une fois. On ne va pas dévoiler, mais... Non, je veux. Mais c'est une question essentielle. Oh, bah ben, elle est quand même essentielle dans un couple. <rire> ben, disons qu'on on a eu souvent ce retour que la pièce, les gens qui viennent voir la pièce en couple, la pièce continue à la maison. <rire> souvent, ça, mais, ça permet de, de mettre sur le, la table quelques questions. J'ai de... peut-être couché avec d'autres femmes, mais je ne t'ai jamais trompé. Mais évidemment, <rire> évidemment. Non, c'est un, un personnage qui a une conception très particulière de l'amour. Il considère qu'un homme, ça se divise en deux. Au niveau de la ceinture, il y a la partie nord avec la tête et le cœur, et la partie sud avec euh, la mécanique en voilà. voilà. Et le zizi. Tu ne me regardes <rire> Et tu ne me regardes plus comme avant. Tu, bah oui, et là, tu il me répond, regardes mais... que tu étais ta bonne. Mais oui, pourquoi, comment veux-tu que je te regarde Puisque je te vois tout le temps. Et là, évidemment, c'est ouais. effrayant. Mais voilà, c'est la soirée où... On, on, on prend ce couple, ça fait 20 ans, tout se passe plus ou moins bien, et là, tout vole en éclat. Et c'est ça qui est jubilatoire, en fait. Bah c'est une pièce très drôle et très cruelle. Enfin, elle est drôle parce qu'elle est cruelle. On s'en met plein la tête pendant une heure et quart. Et, euh, et, et, et ce qui est génial... Et le public ressort en disant, ça nous rappelle quelque chose. <rire> oui, mais bah, 19 heures, en cas. C'est une, une recherche de la vérité, c'est vrai. Il y a tellement de gens, enfin, on connaît tellement de gens qui sont dans des relations euh, coincées, dans des habitudes, mais ça va... Et voilà, il et, et y a un moment où se dire la vérité, aller vraiment au fond des choses et... Et, et voilà, il se dit, est-ce que demain, j'ai pas envie d'essayer autrement d'être... Euh, ça part de la liberté aussi, du courage, de tout ça. Alors, cela dit, ils sont mariés depuis 20 ans, c'est pas mal, mais enfin, il ouais. y en a qui ont fait mieux, t'es marié depuis combien de temps, Pierrot, toi Eh ben, ça fait 53. Ans. C'est les noces de béton, ça. Wow. <rires> c'est un sujet, c'est un sujet éternel, le couple, hein. Les trois quarts de mes chansons sont faits sur les thèmes que vous êtes en train d'évoquer parce que, bon, euh, j'ai j'ai pas tout dit parce qu'on n'a jamais tout dit, mais j'en ai dit beaucoup quand même là-dessus, oui. Mais c'est un thème qu'on reprend tout le temps, c'est vrai. Est-ce que c'est facile de piquer une colère au théâtre euh... Est-ce que une concentration particulière Non, pour moi, c'est comme euh, quand on a une électricité. C'est-à-dire qu'au au, au, au théâtre, c'est génial, on a beaucoup répété, donc on a beaucoup chargé les batteries. Et puis, euh, moi, j'aime bien quand les rôles... Euh, 
ce, 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 cette pièce, elle a plusieurs dimensions. À la fois, elle est très drôle et je trouve qu'il y a du poiré dedans. Il y a vraiment il y a des répliques à l'âge en poiré. Et en même temps, il y a un fond, Alors, il y a du fond qui, ah, oui. qui est oui. tellement fort. Et de la même façon, quand j'ai joué Antigone, j'avais l'impression d'être porteuse d'une certaine mission. J'aime bien quand ces rôles ont, les rôles ont cette dimension-là. Et je trouve que là-dedans, je suis la voix de certaines femmes soumises qui feraient bien de faire leur valise et tout le camp. Et je me dis parfois, s'il y en a qui sont dans la salle, ça va les... C'est pas je... Ouais. Et moi, à l'inverse, je joue un personnage hyper sûr de lui, euh, qui n'a aucun problème, euh, qui a des idées arrêtées sur tout, et qui est totalement déstabilisé euh, de, de bout en bout de la pièce. Ça n'a rien à voir avec vous dans la vie Non, moi, je ne suis, je suis pas aussi sûr de moi euh, dans la vie euh, qu'au début de la pièce, mais, euh, mais vraiment, je me fais pulvériser par, euh, dans, dans mes certitudes. Alors, bon, vous êtes méditerranéen Gad, oui. votre frère, Gad Elmaleh, votre papa, je connais un peu de votre famille, votre soeur, ouais. etc. Vous êtes des gens exubérants. Oui, on part, on se dit les choses, on, on en robe beaucoup, on se charrie beaucoup, on se moque beaucoup les uns des autres. La dérision et l'autodérision. Oui, la dérision. Mais, euh, mais ce n'est pas toujours facile d'aborder les questions euh, difficiles. Ça, ça, ça passe souvent ce, avec la moquerie, la charrière. C'est la première fois vous êtes sur scène tous les deux Oui. Ouais. Qui a eu l'idée de vous réunir vous avez une envie mutuelle Oui, ouais, voilà, on avait une envie. J'avais envie de la pièce, j'ai fait les rares, et puis ouais. voilà. Et Audrey Chebat, donc, a écrit et mis en scène. Et mis en scène. Voilà, c'est ça. Très bien.